ನಾಡು ಪಾರ್ಥದುಂಡ ಇಂದ ನಾಡು ಪಾರ್ಥದುಂಡ ಪಚ್ಚೈ ತಮಿಳನ್ ನೇರ್ಗಳ ಅನೈವರಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಅನ್ಬಾನ ವನಕಂ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಾಟೇಂ ಸರಿ ನಮ್ಮಡೆಯ ತಮಳಗತಿಂ ಸರಿ ಮೂಂದ್ರು ಕಾರಿಯಂಗಲ್ ಇಪ್ಪೋಂ ರೊಂಬಾ ಕುಲಿಕ್ಕಿ ಗೊಂಡು ಇರಿಕ್ಕಿರದು ಒಂದ್ರು ಒಂದು ಉಂಗ ಎಲ್ಲಾತಗ தேரியோன் பத்தாம் பகுப்பு மானவரலுக்கு தேருவு ரத்து அப்படிங்கிறா ஒரு செய்தி இப்போ வந்திருக்கு அப்போ அந்த செய்தி வந்த பிட்பாடு உடனடியாக நான் என்ன செய்தேன் என்றால் சில மாணவர்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது அப்போ மாணவர்களை பார்த்து நான் கேட்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்கப்பா எல்லாரும் காரணம் என்னென்னா பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு பதினோராம் வகுப்பு தேர்வும் ரத்து செய்து விட்டார்கள் அரசு உங்களுக்கு ரத்து செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னேன் அப்போ சில மாணவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நாங்கள் சந்தோஷமாக இல்லை இந்த பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து பண்ணினதில் நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இல்லை அப்படின்னு சில மாணவர்கள் சொன்னாங்க அப்போ நான் காரணத்தை கேட்கின்ற பொழுது அவங்க சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் டோட்லி டிஸப்பாயிண்டட் அது காரணம் கேட்கும் பொழுது நாங்கள் சந்தோஷமாகவே இல்லை அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சில மாணவர் சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது நாங்கள் முழுமையாக எங்களுடைய திறமையை காண்பித்து நாங்கள் படித்த வந்த லீவில் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வெளியே எங்கேயும் போகாமல் லைன் பை லைன் ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் தெளிவாக படித்தோம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸை நாங்கள் எழுதி பார்த்தோம் அதிக நேரம் நாங்கள் இந்த இடம் படிப்பில் செலுத்தினோம் நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணோம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மாலை வரைக்கும் நாங்கள் வந்து படித்து கொண்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மாணவர்கள் சொன்னாங்க அதில் ஒரு மாணவி சசிரேகா அப்படிங்கிற ஒரு மாணவி என்ன சொன்னால் அப்படின்னா நிச்சயமாக எல்லா பாடத்துலேயும் நான் சென்டம் எடுத்துருவேன் ஐந்து பாடங்கள்லேயும் நிச்சயமாக நான் சென்டம் எடுத்துருவேன் ஆனால் இன்றைக்கி அது ம அது மட்டுமல்ல பதினான்கு மணி நேரம் நான் படிக்கிறது உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சசிரேகாங்கிற மாணவி சொல்கிறான் அவள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா மை ஹார்ட் ஒர்க் மென்ட் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாணவி சொல்கிறான் இப்படி செய்திகள் நான் சேகரித்த பொழுது இன்றைக்கி செய்தித்தாளில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி இந்த கவுன்சிலர்ஸ் அவங்களுக்கும் சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கும் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பெற்றோர் சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய பிள்ளைகள் சாப்பிட மாட்டேங்காங்க அந்த ரிசல்ட் வந்த பிறகு சாப்பிடவே இல்லை தே ஸ்டாப் ஈட்டிங் அப்படின்னு ஒரு நிறைய ஃபோன் கால் வந்ததாகவும் ஒரே ரூம்குள்ளே போய் அமைதியாக உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டாங்க யார்ட்டையும் பேசவே இல்லை ரொம்ப அப்செட் ஆகி உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரண்ட் மென்டலி தே ஆர் டோட்டலி டிஸ்டர்ப்டு அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து பேசியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு பேரண்ட்டு மிஸ்டர் பீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரண்ட்டு என் மகன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லாக் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளே உட்காந்துட்டான் ரிசல்ட்டு அந்த ரத்துன்னு சொன்ன உடனே எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியவில்லை காரணம் என்னென்னா அவனை நாங்கள் எந்த விதத்திலையும் சமாதானப்படுத்த முடியல காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அந்த மிஸ்டர் பீட்டர் சொல்கிற கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய மகன் ஹாஃப்வேலையும் சரி குவார்ட்டர்லேயும் சரி சரியாக செய்யவில்லை அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு பெரிய மன குமுறல் இப்போ நான் என்ன மார்க் எனக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூம்குள்ளே அமைதியாக அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றோர்களும் சரி மாணவர்களும் சரி இதை நீங்கள் ரைட் ஸ்பிரிட்டில் எடுத்துக்கணும் அரசுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் எது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அரசுக்கு தெரியும் அரசு பலவிதமான ஆலோசனைகளெல்லாம் கேட்ட பிற்பாடு தான் இந்த பத்தாம் வகுப்பு தேர்வையும் பதினோராம் வகுப்பு தேர்வையும் ரத்து செய்திருக்காங்க சும்மா அவங்க பண்ணலை ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த காரணம் என்னென்னு உங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏன்னா இன்றைக்கி உயிர் தான் ரொம்ப முக்கியம் சேஃப்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆகையினாலே அரசு ஒரு தெளிவான முடிவு எடுத்து இன்றைக்கி அதை ரத்து செய்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இப்போ பெற்றோர்கள் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிள்ளைகளை வழிகாட்ட வேண்டும் இப்போ ரொம்ப அப்செட் ஆகியிருக்கிறாங்க சில பே நிச்சயமாக சில மாணவர்கள் நல்லா படிக்கிற மாணவர்கள்லாம் அப்செட் ஆகி தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒருத்தர் எண்பத்தி ரெண்டு வயது அவர் தொடர்ச்சியாக நாற்பது வருஷமாக எஸ்எஸ்எல்சி எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்றாரு அவருக்கு வயது எண்பத்தி ரெண்டு ஆனால் இப்போ அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார் காரணம்னா இந்த எண்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் அவருக்கு வந்து 
பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அதனால் நிச்சயமாக பரிச்சை கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவர் பாஸ் ஆகிறாரு ஆகையினால் பெற்றோர்கள் வந்து நீங்கள் வழி நடத்தணும் நிச்சயமாக பிள்ளைகளை வழி நடத்தணும் ஏன்னா படிப்பு மட்டுந்தான் வாழ்க்கை இல்லை அதுக்கு மேலே தாண்டி இருக்குது சில காரியங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நிறையா நீங்கள் உங்களுடைய தாளந்துகளை சேர்த்து வைத்திருப்பீங்க அந்த தாளந்துகளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ படிப்பு மட்டும்தான் இல்லை ஐயோ எனக்கு படிப்பு போச்சு அப்படி இல்லை நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி இந்த இயரை யாருமே மறக்க முடியாது இல்லையா இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை யாருமே வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது நிச்சயமாக மறக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் வந்து தைரியமாக இருக்கலாம் அதில் எந்த மாற்று கருக்கள் மாற்று கருத்தும் கிடையாது இந்த மார்க்கை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஒரு மனசில் ஓடும் இந்த மார்க் இருந்தால் தான் நான் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு நல்ல அட்மிஷன் கிடைக்கும் நல்ல குரூப் கிடைக்கும்னு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நிச்சயமாக அரசு சில மாற்று திட்டங்களெல்லாம் நிச்சயமாக கொண்டு வருவார்கள் அதில் வந்து உங்கள் தாளந்துகளை இந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது நிறைய புஸ்தகங்கள் படிங்க கொஞ்சம் கேம்ஸ் விளாடுங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்பா அம்மாட்ட நல்லா பேசுங்க மனம் விட்டு பேசுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாறுதல் ஏற்படும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது பெற்றோர்களும் நிறைய பிள்ளைகளோடு நீங்கள் பேசி உறவாடுங்க இந்த மென்டல் டென்ஷன்லேருந்து நிச்சயமாக பிள்ளைகள் வந்துடுவாங்க அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி